Bir yigit nahoyda axloqlik bir qiz bilan to'y qildi. Ular to'y qilib bir yildan keyin o'maq bir o'g'li dunyoga keldi. Bola 5 yoshga kirganda er ayol ikkaylan dengiz sayohati qilmoqchi bo'lib, bolasini chong onasining yiniga qo'yib sayohatga chiqib ketdi. Ular kema bilan dengizning o'tirig'i kelganda baxtga qarshi kemadan chotoq chiqib, sog'i cho'kishga boshladi. Kemada birlik kishi sig'idan balon bo'y edi. Er fursatni g'animat bilib, ayolini cho'kayotgan kemaga tashlab qo'yib ketib qoldi. Ayoli bo'lsa, bolimizga obdan qorong' deginicha kema bilan birga sog'i g'arq bo'lib o'lib ketdi. Er uyga parishon holda qaytib keldi. U o'g'lini ko'ngil qo'yib chon qildi. O'g'il onasining qandoq o'lib qolganligi to'g'risida o'ylanishga boshladi. U boshqalardan onasining o'limini oz to'la anglashga, onasining o'limida dadasining sababkorligi bor deb gumon qilib, ko'ngli bekli yerim bo'ldi. Ba'zida dadasiga o'shmanlikka qo'zg'olib qoladi. O'g'il oliy maktabga kirgan kunlarning birida o'qitguvchi mundoq dars so'zlab berdi. Shay'ilagi toshqi jihatli hukm qilish to'g'ri bo'lmaydi. Hayotda aql va tafakkurga muhtoj, nurg'ullig'an murakkab masalalar bo'lib, faqat sabr bilan chonqur o'ylangandalar uning haqiqiy sababini topqali bo'ladi. Misol uchun men sizlarga bir vaqalikni so'zlab beray. Ma'lum bir do'xtirxonaga kesal bo'lib qolgan bir qiz kelib kelindi. Do'xtir uningga ko'p pul ketadiganligini so'zladi. Qizning dadasi inisiga telefon qilib, yetarlik pul ilib kelishni o'tindi. Inisi bir soat ichida do'xtirxonaga yetib boradiganligini aytdi. Bir soatmi o'tdi, biroq uning telefonisi taqilib qoldi. Takror telefon ip boqqan bo'lsa-mo, natija yanada o'xshash edi. U inisiga nahoyat yomon komanda bo'lib, "Nima uchun mendan qichib ketadi? Nima uchun bundoq yangir kunlarda yordam qo'lini sunmaydi?" degandek gumoni xiyollarda bo'ldi. U g'azablanib, ana shunda xiyol qilib yotganda tuyuqsiz ish qonqorqi jiringladi. Inisi kelgan edi. U ishini oshqanda, inisi uningga yetarlik pulni sunib turib, mundoq dedi. Aka meni kechirgin. Vaqtida kelanmadim. Telefonimni setib, pul hozirlab keldim. Buni anglagan aka xushallikdan inisini quchoqlab, mundoq dedi. Payg'ambar alayhi salom mundoq degan edi. Yomon gumondan saqlananglar, chunki gumoni so'z eng yolg'on so'zdir. O'qituvchining darsini anglagan va bu hikoyadan ta'sirlangan o'g'il darsdan tushib, xushal bo'lgan holda uyga qaytib keldi. U uzun yillar ilgari o'lib ketgan onasini eslab, uning suratini ko'rish uchun dadasining nas keraklarini oqtirdi. Shu asnoda dadasining kundalik xotirasiga ko'zi tushib qoldi. Uningda monola yozilgan edi. Do'xtirlar ayolimning kesalining saqaymas jon olg'ochi kesal ishkalligi to'g'risida o'rtoq fikrga kelgandan keyin, men uning ozroq bo'lsa-mu ko'ngli ichilib qolsin, oxirgi umrida bo'lsa-mu dunyoni ko'rsin. Tabiatning go'zalligidan huzurlansin deb, uni kemaga o'ltirg'izib, dengiz sayohati qilgan edim. Ta'limizga qarshi dengizning o'tirig'i kelganda, kemadan chotoq chiqib, cho'kib ketishga boshladi. Birlik kishi siqqodek bir balon bo'y edi. Birdan bir chiqish yo'li bo'lgan bu fursatni o'g'limiz uchun chang tutishni muvaffaq ko'rdim. O'g'limni demagan bo'lsam, bu hayotning ma'nimi kerak yo'q edi. Ayolim bilan birga yashadik, birga tangli o'lib ketishni tanlagan bo'lardim. O'g'il xatni o'qib yetib, ko'ziga liqqida yosh oldi va dadasi qaytib kelganda darhol yetilib berib, uning bog'rig'i o'zini otdi. Meni kechirgin doda. Men onamning o'limi haqida sanga yomon gumonlarni qilib yuribdikanman. Alloh taolo mundoq deydi. Ey mu'minlar, nurg'un gumonlardan saqlaninglar, ya'ni oila dikilaringlarga va kishilarga gumonxo'rlik qilmanglar. Ba'zi gumonlar haqiqatan gunohdir. Mu'minlarning aybini izdimanglar. 